हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यू ऑल इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इन पॉलिटिकल इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू 18 दैट हाउ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर टेन The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is सरकार हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट्स जिसमें से एक है आपका राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 टू 18 में आते हैं तो इन सारे राइट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है तो इसमें हम राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे थ्रू द लॉस यानी कानून बनाकर इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कानून बने हैं प्रोविजन्स हैं लॉज हैं जिन्हें फॉलो करवाया जाता है एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं योजनाएं हैं जिनसे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ मतलब ऐसी कम्युनिटी ऐसे सोसाइटी के लोग जो अभी भी जो हमारे सोसाइटी के मेन स्ट्रीम्स हैं उनसे काफ़ी रिमोटेड एरियाज़ में काफ़ी बैकवर्ड एरिया में काफ़ी पिछड़े हुए हैं देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली हमारे भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो किसी भी पर्सन के जो राइट टू इक्वलिटी है उसे प्रोटेक्ट करते हैं इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कानून बनाने के साथ साथ सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बिन ट्रीटेड अन इक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज ऐसे समुदाय के लोग ऐसे कम्युनिटी के लोग जिनके साथ कई शताब्दियों से सेंचुरीज से 100-200 साल से लोग अन इक्वल बिहेवियर करते हैं दिस स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट ये स्कीम्स बनाने और जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स रन कर रही हैं इनका मेन मोटिव क्या है इनके मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं कि पास्ट में इन बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को जो प्रिवलेज नहीं मिल पाए बाय सोसाइटी या फिर हमारा जो आप कहेंगे वर्ल्ड सिस्टम हिंदू ब्राह्मण रिलीजन बेसिस पे जो भी था तो वो सारी चीज़ें हटा के वो सारी चीज़ें रिमूव करके इन्हें हमारी सोसाइटी में एक इक्वल स्टेटस दिया जाए तो इसके लिए सरकार कई सारे स्कीम्स चला रही हैं वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम सरकार के द्वारा एक स्टेप उठाया गया जिसको जिसके अंतर्गत एक स्कीम आती है द मिड डे मील स्कीम इसके बारे में आपने देखा होगा आपके आसपास के एरियाज में जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं क्लास वन टू एट्थ के जो होते हैं वहाँ आपने मिड डे मील यानी स्कूल में जो गरीब बच्चे होते हैं तो उनके लिए मिड डे मील स्कीम शुरू की गई दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच इस योजना में इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि स्कूल में ही बच्चों को पका हुआ खाना दिया जाता है तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन टू थाउजेंड वन द सुप्रीम कोर्ट आस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन दियर स्कूल विद इन सिक्स मंथ्स सबसे पहले द मिड डे मील स्कीम जो है वो तमिलनाडु स्टेट में फॉलो किया गया था इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव देन उसके बाद टू थाउजेंड वन में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्ट किया कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अपने अपने वहाँ विद इन सिक्स मंथ छः महीने के अंदर इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे इस तरीके से काफ़ी स्कीम्स आपने देखी होंगी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो यूनिफॉर्म है बच्चों को जो स्टेशनरी आइटम होता है बुक्स होती हैं वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हैं क्यों इससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएंगे स्टडी लेंगे और पढ़ेंगे तो उससे उतना ही पॉवर्टी लेवल है या फिर जो सोसाइटी में हमें इक्वल एक चीज़ मेंटेन करनी है बैलेंस करके रखना है तो वो बिना एजुकेशन के होना इम्पॉसिबल है तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेप है दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से कई पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आए कई फ़ायदे हुए दिस इंक्लूड्स द फैक्ट That more poor childrens have begun enrolling and regularly attending school. जो financially काफ़ी weak जिनके families थे तो कई बार ऐसा होता है कि parents चाहते हुए भी अपने बच्चों को school नहीं भेज पाते हैं 
क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन गवर्नमेंट की इस स्कीम से बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल तो आए और साथ साथ में उन्हें कुकड मील वो स्कूल में मिलना भी शुरू हो गया तो इससे बच्चों का जो एनरोलमेंट था यानी जो एडमिशन था स्कूल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया बच्चे कुकड मील उन्हें स्कूल में मिलने लगा तो रेगुलर आना शुरू हो गए टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल बट नाउ विद द मिड डे मील बिगेन प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव ऐसा कहा जाता था कि पहले के टाइम में जब ये सारी प्रोग्राम्स जब स्टार्ट नहीं किए थे तो बच्चे अक्सर वन टू फोर्थ पीरियड के बाद जब भी उनका टाइम फिक्स हुआ करता था घर जाया करते थे और वापस नहीं आते थे लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट करने की वजह से ये जो प्रॉब्लम थी ये शॉर्ट आउट हो गई दिय मदर्स हु अर्लियर हैक टू इंटरप्ट दियर वर्क टू फीड दियर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस्ड कास्ट प्रोजुटाइज बिकॉज बहुत लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल एट दिस मील टूगेदर एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेज दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये था एक एडवांटेज ये था कि पहला स्कूल में बच्चों का जो एनरोलमेंट था जो बच्चों की संख्या थी द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्या हो गई इंक्रीज हो गई सेकेंड थिंग गरीब अमीर वन टू एट्थ के जितने बच्चे थे वो सारे मिल के एक जगह पे खाना खाया करते थे जिसकी वजह से ऊंच नीच की भावना अमीर गरीब की भावना ये सारी चीज़ें क्या हो गई धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई और कई जगह पे तो जो दलित वुमेंस थी उन्हें वहाँ खाना पकाने के लिए रखा जाता था द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज दियर स्टमक आर एम्पटी कई बार ऐसा हुआ करता था कि जो फाइनेंशियल काफ़ी वीक होते हैं स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते हैं तो काफ़ी मतलब पोषक जो फूड होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसे नहीं मिल पाते उन बच्चों को तो स्कूल में ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इस प्रोग्राम की वजह से जो हमारे बैकवर्ड कम्यूनिटीज़ थे उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिला There is much that still needs to be done. लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें करना है While the mid day meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which the rich children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and and treated unequally. इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद भी अभी भी हमारे देश में कई सारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में डिफरेंसेस देखे जाते हैं दीज चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड इन टू अन इक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रेस्पेक्टेड ये सारे के सारे बच्चे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के हैं या फिर जिन्हें कास्ट रिलीजन बेस पर कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी को फेस करना पड़ता है जिसमें उनकी डिग्निटी जो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट है उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती हैं This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. हमारे देश में अनइक्वलिटी को हटाने के लिए कई कानून बने हैं और ये इलीगल भी है अगर आप किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं लेकिन फिर भी कई लोग इसे मानने से मना करते हैं One of the main रीज़न for this is that attitudes change very slowly. समय के साथ साथ लोगों का बर्ताव इन लोगों के लिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ इवन लोगों को ये भी पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना किसी के साथ भेदभाव करना ऊंच नीच की भावना रखना ये अगेंस्ट लॉ है दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अन इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ दियर कास्ट रिलीजन डिसेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वीमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिलीजन मुस्लिम्स हिंदू सिख ईसाई ये फिर कास्ट के बेस पे अभी भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी को फॉलो किया जाता है इट इज़ ओनली वन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इंफीरियर और ये तब तक दूर नहीं हो सकता है एबोलिस्ड नहीं हो सकता है जब तक लोग ये सोचना शुरू ना कर दें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान क्या है इन्फीरियर नहीं है यानी छोटा नहीं है and that every person deserves to be treated with dignity और तभी सब लोग एक दूसरे का सम्मान equally करेंगे Stabilizing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India contribute to and you will read more about this in this book now here is the pick of Dr. Bhimrao Ambedkar 
it is disgraceful to live at the cost of one's self respect bhimra ambedkar ji ka kehna tha ki disgraceful disgraceful means hota hai apman jana ki apne self respect ko kho ke jeena kahin na kahin apman janak hai and he was also known as the father of indian constitution self respect is the most vital factor in life kisi ka atma samman uske jeevan mein bahut bada role nibhata hai without it इसके बिना मैन इज अ साइपर साइपर मीन्स नथिंग कुछ भी नहीं है इंसान टू लाइफ वर्थली विथ सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज यानी ऐसा जीवन जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप जी रहे हैं ओवरकम डिफ़िकल्टीज तो उसके लिए आपको ट्रेवल्स मुसीबतों से आगे आना पड़ेगा फेस करनी पड़ेगी मुसीबतें इट इज़ आउट ऑफ हार्ट एंड सीजलेस स्ट्रगल ये एक ऐसा स्ट्रगल है एक ऐसा संघर्ष है जो बहुत कठिन है सीजलेस स्ट्रगल सीजलेस सीज मतलब बंद करना जो बंद नहीं है आपको हमेशा संघर्ष करते रहना है अलोन अकेले दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन और जिसकी वजह से आपको ताकत मिलेगी कौन आपको कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास मिलेगा और रिकग्निशन अपनी एक पहचान मिलेगी आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दिया हुआ है जिसमें आप फर्स्ट सेकंड, थर्ड पार्ट की वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं आपको अपना होमवर्क रफ़ नोटबुक में करना है ओके देन गुड बाय